。今天百无聊赖，老丈人又送来了我的最爱，整点小牛肉牛排什么的。咱们今天给他做一个酱焖牛排。把小牛肉放到锅中，然后稍微来点水。大葱咱们给它切成小段，切成薄薄的厚片。水开后啊，咱们把这个焯火的、焯火的牛排依次给它捞出来。锅里边稍微来点油。咱把切好的葱姜下到锅中，葱姜爆香以后啊，来点这个黄豆酱，然后把准备好的八角、桂皮、香叶、白芷、草果、肉蔻下到锅中，继续煸炒一下，来点生抽，稍微来点水，祖传高压锅，牛肉一次放到锅中。然后给锅里边稍微来点，稍微来点水，然后把炒好的料，再倒到锅中，再再补充点生抽吧，生抽还是有点少，然后这点老抽，调一下颜色，稍稍来稍稍来点盐，一点小鸡精，盖盖，小火给它压上一个小时，泡上半个小时。少来点儿，一二三四五。Hello Hello， 大家好，哎，不容易啊，终于搞定了。稍微整点醋酸辣椒啊，再来点小辣椒油、椒鸡，再上一根小排骨。嗯，慢慢全是牛排的香味儿。但是今天现在不是。这牛排不是现出锅的，早就捞出来了。嗯，这牛排不赖，过两天得再吃一顿。哎，挺符合我这个胃口。哎呀，这已经完全脱骨了。咱们今天吃肉啊，主打的一个优雅，不再那么狼吞虎咽来一小块你们别看个头小啊，其实这个肉真不少、啊。再来上这么一小块块，我也没吃几块，再干些，嗯。感觉差不多了，给大家看看藕断丝连，看看没吃着，一二三四。
。哇，说实话，这牛肉啊，吃的太得劲了。再来一小块。要是有点八加一就完美了，放点小可乐吧，也是蛮不错的。前天不是做了一个卤肉饭嘛，然后结果很多小伙伴说我做的不正宗，于是痛定思痛啊，咱们今天来一个正宗卤肉饭。哎、咱们切点葱丝然后咱们切几个姜片然后咱们准备点这种小洋葱，这种小洋葱可真情不好买啊，也给它掐都去尾啊。咱们把小洋葱给它切成丝儿。这小葱头确实辣人，我、哦、天，比大葱头辣好多，味儿比较重。我这种铁血男儿啊，不禁潸然泪下。我、哦、天，接下来咱们切一下猪五花。咱们把这个五花啊，给它切成小丁丁咱们这次啊，就把五花给它切成了这么小的肉条，然后咱们把上边的皮剃下来。当然，这点皮比较少啊，咱把猪皮给它切成这种小条状，增加一些这个汤里边的这个胶质。一切准备就绪啊，咱们先给它煸炒一下五花肉。今天这个版本啊，是我跟一个阿妈学的，不用炸这个洋葱酥，咱们直接炒制五花肉。咱们起锅呢。什么都不烧，就只有空气好了啦，就只有空气就 OK 了。然后呢，把五花肉下到下到这个锅中，咱们慢慢煸炒啊，煸炒出这个五花的水汽和油脂。经过简单的煸炒以后啊，咱们已经炒出了部分油脂，这锅底下的油脂。首先，咱们把切好的姜片给它下里面，简单给它爆香。然后把咱们把切好这个小洋葱给它下里边。咱们把洋葱丝炒化炒香，咱们把洋葱丝给它炒出这种焦香味。咱们把小洋葱炒香啊，有些炒至微微焦黄。然后咱们把这个葱末给它下里边，因为葱末的耐热程度啊，没有洋葱洋葱要高。而且这个葱糊了以后啊，会产生这个苦味，但是洋葱微糊的状态是有种微微的甜味的。好，差不多啊，咱们把猪皮给它下里边。然后咱们给里边稍微来点这个冰糖，简单煸炒一下。然后咱们给里边来点生抽，其实做这个啊，最好是老酱油，来上一点点老抽
。我天，经过煸炒以后，这个肉缩水成这个鬼样子了。来点我们达奇东源雨龙王这个水务公司的这个自来水，然后咱们给里边来点蚝油，然后咱们给里边来勺胡椒粉，来一点点这个十三香或者五香粉，稍微来点这个我们内蒙的这个大青盐。为这次卤肉饭，我准备了一个砂锅，你知道吗？卤肉全部给它加到砂锅当中。盖上锅盖，咱们小火给它炖上一个小时。咱们小火先给它炖上一个小时。炸雷，真改革经济轮大锤。炸死别人。然后给锅里边来两个鸡蛋然后咱们把这些辣椒给它好好洗一下。接下来咱们拿几颗鸡蛋，然后咱们把这个鸡蛋放下里边，再次盖盖，小火给它炖煮二十分钟。接下来咱们把线椒，然后把屁股集体给咱们去掉，把根切掉，切掉以后啊，咱们给它给它拍一下。然后咱们把这个小米椒根给它去掉，小米椒切成这种斜刀片然后咱们准备点大蒜，给它切点蒜片然后咱们给锅里边稍微来点油，油温一两成热，咱们把辣椒给它下里边。煎香以后啊，咱们把蒜片和小米椒给它下里边。这个是纯纯素菜啊，咱不需要上浆。炒香以后啊，咱们给里边来点生，稍微来点生抽，来上一点点红油豆瓣。炒好以后，咱们给它捞出。炒完以后，连老妈都不认识它了，但它已经升华了。哈喽哈喽，大家好，我今天不容易啊，终于搞定了，我就没带筷子啊，去拿个筷子，尝尝这个卤肉饭，嗯，味道不赖，属于属于甜鲜种，属于甜鲜那种。哦，对了，我还买了广东的米酒，结果忘了放了，这块都算个头比较大了，嗯，咱们的卤肉饭就要拌着吃，我今天拿了一个大点的碗。今天咱们话不多说啊，直接盖饭。没想到咬出一颗鸡蛋。今天失败之处啊，就是饭焖软。嗯，这块颤颤巍巍的是猪皮。今天咱们就不摆绿叶菜啊，来几个辣椒、鸡蛋。一分为二，咱们做一个简单的摆盘。此刻的我已经多少有点迫不及待了。嗯，今天干炒一个线椒啊。上次我炒了一个辣椒，很多朋友说跟胡萝卜一个味道啊。今天给自己证明一下。我这线椒也很辣，哎，这炒辣椒太辣了。其实这卤肉饭最好是拿勺子吃，就是在勺子上形成了一个小型的盖饭。嗯，先拿勺子吃，少了几分拿八分的快乐。辣椒，再来一勺
嗯，你别说啊，现椒确实比以前那个辣椒辣。哇、哦，爽哇，太爽了！哇，这种酣畅淋漓才叫扒饭了。花了八百六十六啊，买了半只小羊肉。这个羊啊是在市场上买的羊，还带一个小悠悠。咱们今天简单吃一个干崩羊肉啊。咱们先把这个羊给它分割一下，先把腿给它卸下来。中间这小片是羊腩肉，这个用来烤串，烤串啊，真的绝了。这一片是羊排。咱们先把这羊的小腿给它卸下来，顺着这个骨缝啊，咱们就把这个腿给它卸下来了。然后咱们顺着骨缝儿，拿脊骨啊，就给它切断了，这样一切就 OK。然后咱们把里脊和羊肉啊，给它剁成小块儿，简直是一个小肉山、啊。擦拭一下，把这羊肉啊拿水给它泡上半个小时，放到咱们这个大水池中啊，来简单冲洗一下，然后给它泡上半小时，泡去羊肉身上的这个血水，然后咱们再切点姜。将给它切成这种小片咱们这个姜可以多切一些。我天，这这，我天，这这是两斤的小盆啊。然后准备点这个小洋葱，先把洋葱切成小片只要你切的足够快、啊，没有悲伤，只有爱。趁它还没反应过来，咱们先把它都切好了。如果你切了两个洋葱的话，这个洋葱可能会反光捣蒜。说实话，现在开始已经上头了。但我神乎其技的刀法，这有的时候。
闭着眼能也能来。嗯、呃，你们要要一定要注意安全。准备一个高压锅，首先给里边稍微来点洋葱，然后咱们把羊肉给它盖上去，放到锅中，再铺点洋葱，再把羊肉放上去。哇！呃、满满一锅，咱们给再给上边撒点盐。然后来点干辣椒，咱们盖盖上气儿，给它压上半个小时就 OK。我去，肉相当烂乎了，这羊腿就超级满足了。这个肉在高压锅的加持下，香上异常之辣火，哇！嗯，嗯，哇，还是羊肉好吃啊！嗯，啊，腿上的肉啊，比羊羊排上的肉啊，肉多一些。嗯、啊，上边居然有一些调皮的小羊毛，没有去掉。就相当于吃羊肘子一样。这是咱们自己家的辣椒酱，稍微的给它蘸一蘸。留给家里边一小盘啊，我和我媳妇儿吃，剩下的。有老丈人和我的老父亲端过去了。嗯，哇，味道超级棒。嗯，吃出了小时候的味道。虽然这个市场羊肉的肉质啊，可以说是一般。但今天居然吃出了小时候的味道。小时候我妈的。厨艺还不是特别成熟，嗯，炖出来的羊肉就是这个味道。啊，羊肉。其实羊肉隔个三五天吃一顿，真正好，不能天天吃。虽然好吃啊，但是不能天天吃。我有很多好朋友，三天两头的要求吃羊肉，以前他们和羊肉的感情啊，简直如胶似漆啊，后来就逐渐吃腻了，你知道吗？最后彼此成为最不熟悉的陌生人了。
。哇，今天不吃主食啊，感觉没什么压力啊。再吃上一小片羊排吧，哇，这羊是极其辣火，蘸点咱们这个辣酱。其实这个怎么说呢？我个人来说，相对来说比较喜欢吃辣酱。吃这个手把肉，最好是四四稳稳，一片一片切着吃，然后蘸着韭菜花蘸着酱。吃羊肉配这个冰可乐，但是，但是肠胃不好的小伙伴，我是不建议这么喝，因为因为羊肉遇冷啊，它就会凝固，一般肠胃不好的不好消化。但我没事儿，因为我习惯了。